Ndabisha sa mtazamaji katika uh, uchambuzi leo hii naitwa Aaron Felix niko na Mr. Elvans Istanbuli ambapo tutaangalia yale yote ambayo tunaweza kuyasogeza katika meza hii ya mjadala kupitia hapa Global TV na kikubwa zaidi tunachoenda kukiangalia ni kuhusiana na ujumbe wa Lisu aliyozungumzia urejeshaji wa fomu uh, jimbo la Korogwe vijijini. Unazungumziaje katika hili aliyoweza kuzungumza Mheshimiwa Tundu Lisu? E, Tundu Lisu nimesoma kwenye vyombo mbalimbali vya habari leo. Mm. E, kifupi tu ni kwamba amezungumzia juu ya sakata zima la urejeshwaji wa fomu za ubunge kwa katika jimbo la Korogwe vijijini na hasa hasa amezungumzia kuhusiana na hasa wapinzani jinsi ambavyo wanalalamika kwamba e, wakati wa urejeshwaji za wa fomu zao e, mkurugenzi wa uchaguzi ambaye ni msimamizi wa uchaguzi kwenye jimbo lile la Korogwe vijijini alivyo alivyo wa fanya wakashindwa waka kurejesha fomu zao. Kwa hiyo Lisu yeye katika ujumbe wake leo e, amechambua tu e, amezungumza kisheria zaidi kwamba e, ni kwa nini imekuwa vile wakati sheria za uchaguzi ziko wazi. Kwa hiyo kifupi tu ni kwamba amejaribu kuonesha e, nini e, kimekosewa katika urejeshaji ule wa fomu na na amemchambua pia yule mkurugenzi wa uchaguzi ambaye ni msimamizi wa uchaguzi ambaye analalamikiwa na vyama hivi vitatu ACT wa Zalendo, Kaf yeah. na Chadema. Kwa hiyo kifupi ni kwamba amechambua kisheria. Sasa unadhani kwa hili ambalo leo tayari limekwisha kutokea kuna maana gani ya kuwa sasa na upinzani? Ah uh, kusema kwamba hakuwa hakuna maana ya kuwa na upinzani kwa yeah. sababu kama kweli mkurugenzi yule kakosea yeah. basi ni mkurugenzi mmoja tu kaharibu kaharibu lakini kama kweli nao wapinzani wamekosea basi ni jambo ambalo ni la kujifunza kwamba e, safari ijayo au siku nyingine tukio kama lile linapofanyika basi kila mmoja awe makini kuzingatia sheria na ukiangalia tundulisu e, kwenye 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 e, ujumbe wake ameweka maswali mengi sana kuhusiana na yule mkurugenzi wa kule kwamba E, kama hakuwepo ofisini na kanuni au sheria za uchaguzi nasema kabla ya ule muda wa urejeshwaji fomu anatakiwa yule mkurugenzi au msimamizi wa uchaguzi awepo pale kwenye ofisi yake kwa sababu yeye ndio anawakilisha tume ya taifa ya uchaguzi alikuwa watu wakati ule na je alikuwa hajui sheria kwamba anatakiwa awepo e, pale apokee zile fomu na kama alikuwepo imekuwa kuaje basi hao walalamika kwamba hawakumuona na mmoja tu mgombea wa CCM ndio ambaye alimuona na akarejesha fomu yake na ikabandikwa kwenye ubao kwamba amepita bila kupingwa kwa hiyo ni maswali mengi mengi ya kisheria e, ameuliza tundulisu kwa sababu kama unavyojua kwamba ni e, tundulisu ni mwanasheria na aliwahi kuwa rais wa chama cha wanasheria ta, Tanganyika e, Tanzania e, Tanganyika Law Society kwa hiyo ametengeneza ame, ame ujumbe wake ambao umegemea zaidi sheria. Unadhani kwa kwa hoja ambayo yaweza kuzungumza Mheshimiwa Tundulisu mbunge huyu wa Singida Mashariki. Uh, kunaweza kwa kuna hoja ambayo yaweza kufanya yeye kama yeye kuweza kuitetea zaidi hoja ya kwake yeye mwenyewe? Uh, Au sio kama kuonekana kwa maana mkandamiza? Tundulisu kwenye ule ujumbe wa leo, ule waraka wa leo hmm. si kwamba amejizungumzia yeye. Hapana, hmm. amewazungumzia wale wagombea wa vyama vitatu ambao wameshindwa e, e, au wamekwama tuseme kurejesha fomu zao kwa kwa msimamizi wa uchaguzi ambaye ni mkurugenzi wa uchaguzi wa jimbo la Korogwe vijijini. Kwa hiyo tundulisi tundulisi alichokifanya pale ni kujaribu kuonesha wapi pamekosewa e, kwa upande wa mkurugenzi kachambua pia na uzuri nimesoma ile 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 habari yake ni kwamba hata hata hao wagombea hao wagombea wa vyama vya upinzani ambao wameshindwa kufikisha fomu kwa mkurugenzi yule wa uchaguzi nao amewahoji maswali fulani fulani kuhusiana na kuhusiana na hilo sakata zima lakini mwisho kabisa e, ameshauri kwamba e, njia zipo za kufuata ili kumaliza hilo tatizo kama kweli e, hao wahusika wata, watakubali kwamba e, kuna makosa yalifanyika wakati wa urejeshwaji wa zile fomu za uchaguzi za wagombea wa Chadema, ACT wa Zalendo pamoja na Kafu. 
kwa nini kumekuwa kuna 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 vitu ambavyo kama vile kuelekea katika chaguzi hizi ndogo hiyo chaguzi kubwa kuna kuwa na vitu kama hivi vinakuwa vinatokea kutokuchelewesha kurudishwa kwa fomu kuna kuwa, kuna kuleta matukio yani hapa na pale yanakuwa hayakosekani matukio ya kupelekwa kwa fomu kutokupokelewa kwa fomu fomu zingine zijajazwa fomu zijakamilika kuna kuwa na hivi matukio matukio ya ajabu ajabu kwa nini yanakuwa yanatokea hivi au ni kutoku, kwa viongozi wenyewe kutokuelewa ni nini ambacho wanachotokea kikifanya a uh, kwanza mimi ninge ninge ningeweza ninge, ninge kushauri pia kwamba e, ili kuondoa figiso figiso kama hizo mm. e, kwa sababu e, wakati wanapewa fomu unaambiwa fomu hii unapewa lakini mwisho wa kurejesha fomu kwa mfano wanasema ni kesho kutwa saa kumi na nusu jioni lakini zile fomu mimi nimewahi kuziona zile fomu hazina ugumu unaweza kabisa ukapewa leo na kesho na, na kesho leo na kesho kajaza kabisa complete zile fomu kwa hiyo nafikiri mimi kwamba eh, kama inawezekana ili kuzuia haya mambo yeah. ya, ya kwamba amechelewa au hajachelewa basi zijazwe mapema zirejeshwe mapema yeah. hata kabla ya ile siku ya yeah, sawa so. yeah. anaitwa Mr Evans Istanbul anaitwa Aaron Felix ngurejeshe kwake Catherine Kahabi kumaliza taarifa habari Asante Aaron Felix